ciao Luigi. Ciao Albe. E incomincerò l'intervista leggendo una tua breve biografia per introdurti per chi non ti conosce. Allora, tu sei stato professore di biochimica all'Università di Roma 3, hai iniziato la tua carriera all'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia a Zurigo, dove sei diventato professore di chimica e hai dato inizio al progetto interdisciplinare Cortona Week. Il principale interesse di ricerca eh, riguarda gli aspetti sperimentali, teorici e filosofici dell'origine della vita e dell'auto-organizzazione dei sistemi naturali e sintetici. Ok, partiamo con la prima domanda. Sì. Qual è il filo rosso, la domanda che ti porti dentro da sempre e che ha motivato la tua ricerca nell'autopoiesi, nel pensiero sistemico, sino ad esplorare il buddismo? Sì, questa è una domanda a cui posso dare una risposta chiara, perché la, il filo rosso che mi ha accompagnato in tutti gli anni, perlomeno negli ultimi ah, direi 20-30 anni, è la domanda «What is life?», <coughs> «Cos'è la vita?». È una domanda che per me è importante perché racchiude sia un interesse scientifico, cioè la vita per la scienza, sia un aspetto filosofico, perché questa chiaramente è anche una domanda intrisa di tanti aspetti filosofici, e anche è importante a un aspetto spirituale. Chi sono io? Cosa faccio? Quindi questa semplice domanda secondo me racchiude eh, un po' tutta la mia definizione come scienziato ma anche come uomo interessato alla filosofia e alla spiritualità. Contiene anche appunto, elementi di, di spiritualità, anche pratica sperimentale nella fattispecie buddismo. È una domanda anche che racchiude tutti i miei migliori amici, perché quelli che ho incontrato in questa mia attività di scienziato e di, o di filosofo o di, di uomo alla ricerca di vie eh, spirituali, eh, in questa definizione eh, tutta una serie di persone sono state molto importanti per definirmi, per arricchirmi. Quindi, li considero parte di questa domanda what is life? cos'è la vita? passiamo alla seconda domanda eh, perché il modello autopoietico di cui tu sei uno dei principali esperti italiani eh, autopoietico della vita e della cognizione è ancora così poco diffuso nel campo scientifico e della conoscenza in generale Uh, la risposta che do in genere, che credo sia abbastanza vero, vera è questa, che l'autopoiesi è nata negli anni 70, che è un periodo che scientificamente appartiene al, al periodo in cui il Holy Grail, la cosa principale, è il DNA e tutte le teorie della vita che non contengono questo holy grail, questo eroe assoluto in prima persona, eh, non, non avevano una chance di essere prese in grande considerazione dall'establishment del tempo. Uh -huh. E in effetti la teoria dell'atopoiesi eh, non parla mai di DNA in prima persona, rifugge completamente e nega l'equazione vita uguale DNA. L'autopoiesi è un punto di vista sistemico per cui la vita è eh, un insieme di fattori per lo più molecolari che si intersecano, parlano l'uno con l'altro, quindi la vita è un sistema fatto da moltissimi fattori in mutua relazione e il DNA è importante come è solo uno di questi. Il DNA da solo in una provetta non fa assolutamente niente, né certo. si replica né, 
Ecco, questo discorso della mancanza assoluta nella topoiesi del DNA in prima persona, uh -huh. secondo me è stato il responsabile maggiore della non accettanza. In questo secolo, che come dice la Fox Keller nel suo libro The Century of the Gene, è completamente dominato dagli acidi nucleici e dal concetto di riproduzione, dal concetto appunto, che tutto è DNA o RNA. Secondo me questo... Ma adesso ci sono del... visto che sono passati tanti decenni, no? Ci... Vedi che c'è un recupero di questo modello più sistemico autopoietico, visto che poi ha anche delle ricadute incredibili su unire organizzazione biologica, eh, conoscenza, cognizione, come separarli? Eh, negli ultimi anni si è aperto il discorso sistemico e eh, l'autopoiesi è un, sempre stato un discorso sistemico, quindi c'è un'apertura maggiore verso l'autopoiesi ma in tutta una serie di circoli abbastanza ristretti diciamo mm. nell'establishment scientifico classico ancora non c'è io ero all'ultimo congresso internazionale di origine della vita a Nara e c'era la solita discussione what is life cos'è la definizione della vita nessuno dei insigni professori che hanno parlato Uh, sapeva uh, o ha mai citato il termine autopoiesi incredibile quando io ho preso la parola qualcuno ha detto ah sì io ho letto qualcosa tu sei quello dell'auto come si chiama Auto, eh sì, autopoiesi e a questo punto era abbastanza inutile o cercare di convincerli insomma c'è ancora Uh, nell'establishment della ricerca scientifica sulla vita un approccio di tipo riduzionista, riduzionista dove il riduzionismo è limitato al DNA ma tutto è centrato sul DNA o meglio sull'RNA e addirittura i più credono a questo modello dell'origine della vita basata sull'RNA uh, formatosi da solo come prima molecola e poi uh -huh. con tutta una serie di eh, autoriproduzioni e mutazioni dando luogo, secondo loro, a sistemi enzimatici capaci di fare DNA e proteine che a mio avviso, è, io ho scritto nel, libro, eh, nel mio libro di, The Emergence of Life per Cambridge University Press, ora la seconda edizione, che questo discorso non si regge in piedi né dal punto di vista chimico né dal punto di vista filosofico, ma è ancora il pensiero dominante che tutto viene da una molecola originaria di DNA o di RNA, perché appunto c'è questa visione eh, basata sul uh, riduzionismo degli acidi nucleici. Ma rimanendo ancora un attimino su questa domanda, poi passiamo alle altre, eh, ma non è che oltre a un discorso di prevalere di determinate teorie che poi come un effetto domino nel mondo accademico crea poi tutti dei filoni più forti che si impongono e, e sappiamo tutti i discorsi del cambiamento di paradigma, tutte le difficoltà di queste cose, ma non è anche un discorso che l'autopoiesi come in certo, da un certo punto di vista epistemologico anche il costruttivismo, per esempio, ha in sé una controintuitività che mediamente, se non ci si applica, se non c'è tutta, come dire, un'introduzione, non, boh, mi capita per sbaglio di leggere quell'articolo, quel libro, proprio non passa, cioè una controintuitività di una visione sistemica così complessa. Può essere? In buona fede proprio. Può essere nel senso che è molto più facile, perché tu hai parlato di filosofia, ora questi <coughs> professori di biologia molecolare di cui parlavo, uh, tutto sono perché filosofi, quindi parlando di accettanza o meno dell'autopoiesi bisogna distinguere 
Nei circoli filosofici l'autopoiesi è molto ben vista e molto accettata. Da questi pochi circoli filosofici all'establishment generale scientifico ci passa un mare e nell'establishment generale scientifico questa percezione di maturità filosofica non c'è, non c'è ancora. Se tu chiedi a qualsiasi studente dell'MIT americano del, di eh, Oxford mm -hmm. cos'è la vita, subito ti dicono DNA. DNA. Incredibile. E, e, ed è, e questa è la lotta che io da anni sto conducendo e senza vincerla, perché ti ripeto, dopo aver scritto tutti i miei libri all'ultimo congresso, sì, sì, sì. Eh, tutto, di tutto parlavano fuorché di autopoiesi eh, ed è una <coughs> eh, quindi il, il pensiero sistemico e come conseguenza come corollario l'autopoiesi è ben presente adesso in tutta una serie di clubs o unità filosofiche non lo è affatto ancora nell'establishment eh, riduzionista scientifico. Duro, di duro. Lo zoccolo tradizionale. Duro non sa nemmeno cosa vuol dire tuo paese. Sogna ancora visioni meccanicistiche di ingranaggi biologici, insomma. Sì, beh, la topoiesi è un sistema, come dice Maturana, è un sistema basato su... Un me... Loro parlano di macchine addirittura... Uh, um, molecolari però hanno scritto anche un libro con la differenza tra una macchina e un sistema vivente sì, sì infatti c'è una, una differenza notevole il, il, uh, un sistema come un'automobile o come un orologio è un sistema composto di parti integrate l'una con l'altra che danno una funzione d'insieme la differenza tra un orologio o un'automobile e il sistema vivente è l'autopoiesi, cioè la capacità di ogni sistema vivente di rigenerarsi dall'interno e di eh, ottenere quella che si chiama omeostasi, cioè l'automanentenimento della propria natura, della propria struttura anche nel tempo grazie a questo meccanismo che tutto quello che viene consumato per esempio dalla cellula viene rifatto dalla cellula stessa per cui lo zucchero che viene bruciato la proteina che viene idrolizzata o l'ATP che viene distrutto vengono rifatte e quindi la cellula rimane sempre se stessa e questo meccanismo di autorigenerazione dall'interno, from within, non è presente in nessuna macchina, ma, macchina, nessun orologio, nessuno della la caratteristica saliente della vita. La vita è una fabbrica che si rifà dall'interno. La mia emoglobina scompare ogni due o tre giorni ma viene rifatta dall'interno, quindi se io misuro il contenuto di mia del mio corpo lo trovo sempre costante, ma è una costanza che è determinata o che vede un continuo distruzione e rigenerazione dall'interno. Mi rado e la barba ricresce, l'albero del melo perde i frutti e le foglie d'inverno ma le rifà dall'interno nella primavera e nell'estate. Questo non c'è nelle macchine. E genera non soltanto la sua struttura ma genera il suo stesso generarsi costantemente. E soprattutto quello, quindi il cibo e l'energia che noi ingeriamo diventano, uh, servono per uh, rigenerare la struttura stessa, la quale organizzazione produce poi i parti del sistema che si riassemblano e quindi è un, un andamento ciclico. E la fertilità di questo modello, poi tutto migliorabile, però è che, e qui parlo anche da psicologo, eh, da questo modello poi si può risalire alla cognizione e al fatto che un sistema topoietico è in grado di costruire una 
eh, un mondo no? cognitivamente e da qui ci colleghiamo al fatto anche poi dell'intelligenza artificiale, che ci sono comunque alcuni filoni come Brookman all'MIT uh, che segue il modello autopoietico. Io speravo che tu mi raccontassi delle buone notizie e invece mi dici che ancora, no, soprattutto nell'ambito della biologia della... pura e dura, no. siamo ancora come, come, come okay. 50 anni fa. Io ricordo con Francisco delle <coughs> battaglie proprio in California dove una volta lui se ne uscì sbattendo la porta, c'erano questi biologi molecolari che, che, che non appena lui cominciava a parlare lo interrompevano, sì ma dov'è il DNA? Ecco. Questo era 20-25 anni fa, ma siamo ancora a questo punto. Insomma. Mentre appunto quello che tu dicevi uh -huh. dell'autopoiesi sociale è forse più sviluppata dal punto di vista così globale, sistemico, che non la topoiesi biologica, insomma, no? con il lavoro di Luhmann e uh -huh. con il lavoro così di, di Mingers e altri eh, si accetta che una struttura sociale, quale un ospedale, quale un partito politico, quale una città come New York o Roma, siano strutture autopoietiche, nel senso che sono capaci di rigenerarsi dall'interno. Questo ha dato luogo anche dal punto di vista economico a tutta una serie di studi di economia autopoietica. Per esempio una compagnia, prendiamo la Volkswagen, questa ha una struttura interna che la distingue dal, dalla Fiat o dal quando succede qualcosa nel mondo esterno, questi input di natura elettronica devono essere accettati, ma in modo tale che l'organizzazione rimanga sempre quella della Volkswagen. Che qualsiasi struttura sociale, sia un ospedale, sia, è, è, è equiparabile al funzionamento di una cellula. Quindi quando si parla della domanda what is life, eh, l'autopoiesi la, vale non solo per la cellula vivente, ma vale anche, appunto, facevo l'esempio di un ospedale, nel senso che arrivano dei personaggi nuovi, quelli vecchi se ne vanno, c'è magari un nuovo direttore, c'è degli infermieri nuovi, ma l'organizzazione interna rimane, come dicono Maturana e Variana, invariante. La struttura può cambiare, ma l'organizzazione di tutte le cellule viventi, di tutto il mondo, tutte le cellule più diverse, differiscono tra loro in struttura, ci sono più grassi, più, più cheratine, più, però l'organizzazione atopoietica, quella per cui si rifà se stesso dall'interno, rimane invariante in tutte le forme viventi. Per questo mi ricollego a quello che stavi dicendo con la terza domanda, cioè più in generale in cosa consiste il punto di vista sistemico, non solo autopoietico, e perché dovremmo adottarlo per avere una visione più adeguata della complessità del reale. Sì, beh, questo è abbastanza chiaro, perlomeno è chiaro per me e per molti altri. Siamo circondati da sistemi, cioè da uh, complessi formati da parti, sia l'orologio di cui abbiamo parlato, sia l'automobile, sia un organismo formato da così tante parti, sia il mercato comune formato da... quindi a tutte le scale eh, si assiste a dei, degli aggregati e il punto di vista sistemico ci recita che quello che è importante, essenziale, eh, unico per determinare le proprietà dell'insieme è la rete di interazione che collegano le varie parti. Quindi c'è un sistema formato da varie parti come piccoli puntini, ecco dimentica le parti e unisci tutti i puntini tra di loro in modo da ottenere la rete di relazione che collega tutte queste parti il punto di vista sistemico ti dice che quello che è importante è questa rete di relazioni. 
per esempio se guardi il nostro eh, corpo formato da tante cose diverse ma se pensi agli organi, il fegato, i reni, i polmoni, gli intestini, il cuore ecco, questi formano un sistema integrato in cui ogni organo necessariamente parla Uh, tra virgolette con tutti gli altri organi uh -huh. non è che il cuore possa battere per conto proprio indipendentemente da quello che fa uh, l'intestino i polmoni e quindi è come uh, con questi organi si avesse a che fare con un'orchestra in cui ogni componente dell'orchestra deve sentire ed essere in sintonia con tutti gli altri quindi la vita dal punto di vista sistemico è un sistema integrato in cui le varie parti non solo collaborano ma eh, dipendono l'una dall'altra. È una mutua dipendenza che eh, fa sì che le proprietà dell'insieme non siano tanto date dalle singole parti. Se prendi una farfalla e vuoi capire perché è vivente prendendo un'ala e studiando l'ala della farfalla, ovviamente è una cosa senza senso. La vita della farfalla è l'integrazione dell'ala con, con, con le antenne, con gli occhietti. E se uno si domanda come fa la farfalla composta da così tante parti diverse, a sapere che tutte queste parti appartengono a una entità unica e individuale, ecco che viene fuori il punto di vista sistemico. Tutte queste parti sono interagenti l'una con l'altra e formano una unità e addirittura il, il significato della parte è dato dall'insieme e non è più come a tempi di, di Newton, di Cartesio, dove per capire cos'era la vita si studiava una piccola parte e quindi è l'insieme che ti dà questo discorso dell'insieme e delle, delle proprietà sistemiche è fondamentale anche nel mondo di oggi dove si, si assiste a problemi del nostro mondo e, e ovviamente l'inquinamento è dovuto a mille altre cause, per esempio all'eccessivo consumo di energia, il quale consumo di energia è dovuto alle multinazionali che vogliono fare soldi a tutto costo, il che produce l'arricchimento di pochi a scapito di milioni di persone che sono a livello di povertà, il che produce migrazione, il che produce... Uh, uh, disequilibri nella, nella nostra democrazia, nella nostra società, guerra intestine, uh, e che produce anche il fatto che dei poveretti per sussistere da, uh, la deforestazione è spesso dovuta a poveretti che non hanno nient'altro. Certo. E quindi è tutto collegato, ecco, questo discorso che tutto è collegato a tutto è il principio della, della visione sistemica, che non è un discorso nuovo. E tutta la letteratura vedica, 3-4 mila anni fa, dice di questo, che non c'è nulla di indipendente nel mondo, tutto è collegato a tutto. E la visione buddista è basata sulla, essenzialmente il cardine principale è quello della interdipendenza, cioè che non c'è niente dal punto di vista buddista che abbia una sua validità intrinseca di per sé, non esiste una prima causa, tutto quello che c'è dipende da qualche altra cosa e quindi se tu cerchi qualcosa nel mondo che non sia condizionato da qualche altra cosa, trovi il vuoto, vuoto di validità intrinseca. Quindi è un discorso vecchio, però con questo finisco, questo discorso 
tutto dipende da tutto negli ultimi 50-70 anni di epistemologia occidentale si è arricchito di tutta una serie di concetti che fanno sì che ora questo approccio sistemico sia un, un qualcosa che ci permette di interpretare il mondo di adesso e anche possibilmente di cambiarlo. E si è arricchito di cose come il concetto di emergenza, il concetto di sistemi organizzati fuori dall'equilibrio, concetti di maturana del, di un sistema eh, operazionalmente chiuso, e tutta una serie di eh, concetti che ci permettono veramente di capire meglio eh, le cose di questo mondo, la realtà stessa. Come se ci fosse una necessità in qualche modo di contrastare una predisposizione nell'uomo e quindi poi anche culturale, invece avere una visione eh, come dire, oggettificante e, e riduzionistica. Tu dici che è, è antiriduzionistica. È un prodotto della cultura, il fatto che noi abbiamo questa visione meccanicistica, prodotto della visione della di un certo illuminismo della prima scienza o è comunque un qualche cosa attraverso il cui l'uomo deve passare cioè una predisposizione come dire, voluta nella specie che aveva ben altri obiettivi che studiare la verità dell'universo e di se stesso ma di come dire, avere del buon, del, un successo a livello di fitness biologica e quindi avere una semplificazione cognitiva della realtà. Sì, c'è da dire prima cosa che questo dualismo cartesio e Newton è una cosa del mondo occidentale. Non, non esiste e non è esistito nel mondo orientale, indiano, buddista, thailandese. Quindi non si può dire che sia una proprietà intrinseca del, del homo. Mm in certe civiltà non c'è stata e quindi da noi c'è tutta una storia che si rifà probabilmente addirittura ad Aristotele e via via eh, fino a trovare la sua culminazione in, in Cartesio con questo dualismo e, e secondo me anche la religione cristiana ha la sua colpa, chiamiamola così, in questo dualismo, in questa discriminazione proprio eh, fondamentalista tra il corpo e l'anima. Quindi questi body-mind eh, è stato per noi fin da tempi ma direi antichi, ma particolarmente poi nell'illuminismo questa <coughs> caratteristica che ha dominato la scienza, insomma, uh -huh. eh, con poi con Bacone, con tutti quelli certo. che, che hanno visto la natura come qualcosa di esterno all'uomo che doveva essere utilizzata dall'uomo per i, tutti i suoi fini, l'uomo come padrone e dominatore. E qui di nuovo secondo me anche la, la filosofia cristiana c'è la sua parte di responsabilità, uomo figlio di Dio, quindi sì, sì, che governa il... e poi uccidere i pesci e gli animali. So. Come la ricerca, la quarta domanda, come la ricerca di Varela attraverso un modello autopoietico, l'embodiment, quindi sì. la mente incarnata che accennavi prima, poi la, la fase della neurofenomenologia collegata a, al dialogo con la psicologia buddista hanno influenzato la tua ricerca professionale e personale lungo questo percorso nel tempo. Sì, io direi un punto, un turning point della mia vita, della mia ricerca fu quando nel lontano 1982 incontrai Francisco Varela in un meeting straordinario che ebbe luogo a Alpbach in Austria nel 1982 in cui per la prima volta, credo storicamente, si parlava di una convergenza tra scienza e spiritualità. 
a questo meeting c'era il Dalai Lama, c'erano scienziati come David Bohm, biologi come Livingstone, eh, musicisti, eh, scrittori, poeti. Eh. Qui conobbi eh, il, eh, Francisco Varela e Francisco Varela conobbe il Dalai Lama, i due si innamorarono, diciamo che vennero e da questa loro amicizia venne fuori poi il Mind and Life Institute, ah, un istituto dedicato al, allo studio della possibile convergenza, diciamo dialogo tra scienza, scienza della mente soprattutto e tradizioni buddiste. In me nacque l'idea di Cortona in questo meeting, mm -hmm. proprio per, per ragioni... E, eh, Francisco, vabbè, diventammo amici personali, con vacanze fatte insieme, eccetera, mogli, eccetera. E il fatto che diciamo, lui riuscisse a coniugare la sua scienza con il, con il buddismo, di cui era il profondo conoscitore, è stato per me anche un modello. Quindi, questo ha influenzato molto. Poi con lui facemmo i primi lavori scientifici sulla cosiddetta autopoiesi chimica, cioè come si può costruire macchine, sistemi autopoietici in laboratorio. Il nostro laboratorio a Zurigo fu il primo a creare sistemi autopoietici di questo genere, con le cosiddette micelle che si autoreplicavano, eccetera. E com'è adesso, come prosegue quell'ambito quell della ricerca in cui... Beh, ha proseguito fino, l'ho fatto per tutta una serie di anni, fino a che mi sono ritirato, eh, dato in pensione prima al Politecnico di Zurigo, poi l'ho continuato a Roma, dove mi hanno chiamato così, recupero, rientro dei cervelli, eccetera, eccetera fino a quando non sono andato in, in pensione anche a Roma 3. Ed è una ricerca che abbiamo cominciato noi a Zurigo e che adesso va avanti in molti laboratori del mondo, soprattutto in, in Giappone. Non la si chiama più autopoietica, sebbene tutti citino i nostri lavori originali, è diventata biologia sintetica, cioè come si può fare una cellula vivente in laboratorio, eh, e però eh, la matrice originaria di tutto questo è stato il lavoro con Francesco Varela, insomma, nel, agli inizi proprio del mil, 1990, quindi continua abbastanza bene con questa nuova veste di biologia sintetica. sintetica. Credi che ci possa essere una relazione tra l'organizzazione circolare, autoreferenziale della vita, quindi anche della nostra fisiologia, della nostra mente, che ci, che ci predisponga a una visione del mondo egocentrata e dualistica, creando un dentro e un fuori, come per esempio fa il sistema immunitario? Come? Come, Come per esempio fa il sistema immunitario, sì. quindi prima ancora che il pensiero. Sì, io addirittura non ho niente contro il, il punto di vista dualista, dualistico, se questo viene visto come un tool, un qualcosa per operare nella vita quotidiana e non però qualcosa in cui credere da un punto di vista ontologico e quindi eh, indubbiamente il fuori dentro è ancora la caratteristica più generale, più comune della nostra vita quotidiana e sarebbe illusorio dire ai bambini dimentica il dentro e il di fuori perché cioè, è veramente così insito in noi, perché abbiamo degli occhi, abbiamo degli orecchi, abbiamo tutto un sistema percettivo dei cinque sensi eh, che eh, permettano, così apparentemente, 
al di fuori di entrare dentro che è quasi impossibile venire fuori da, questo, da questa visione eh, rappresentativa e la visione non dualista eh, è bella e vera ma secondo me non, non è eh, applicabile eh, alla, alla vita quotidiana di tutti i giorni Faccio un po' il parallelo tra, da una parte, la fisica di Newton, quella così normale, e la relatività einsteiniana. Naturalmente la relatività è quella più vera dal punto di vista filosofico, ontologico, ma non c'è dubbio che se io devo costruire un'automobile o devo... Uh, tirare un sasso oppure quel, tutto quello che mi serve quotidianamente è basato interamente sulla fisica newtoniana quindi la si può negare la fisica newtoniana dire che non è vero perché quello che è vero è la, 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 la relatività uh, ristretta e poi quella generale però non c'è dubbio che nella vita comune c'è un tipo di realtà operazionale che ci serve, che ci è utile e quindi io qui distingo un po' tra appunto la vita di ogni giorno dove si applicano dei criteri non veri ma utili dal punto di vista... Quindi se ho capito, facendo il parallelo che hai usato con la fisica, se a certe dimensioni e velocità la fisica newtoniana per quanto sia una visione parziale della realtà è assolutamente il modo più pratico per affrontarla perché poi la vita è anche cercare di risolvere dei problemi dal punto di vista esistenziale, filosofico, psicologico uno, prima di tutto per diventare pienamente adulti, sani dal punto di vista psichico ma anche così relazionale eccetera eccetera bisogna sviluppare un, un senso dell'identità di che cosa sono io di che cosa è fuori dei confini il problema semmai è quando si pensa che questa sia la realtà quindi come se uno nel parallelo con la fisica pensasse che il mondo fosse il mondo descritto da Newton dalla sì. sua fisica sì. come se il mondo fosse quello solo della, eh, ecco, della... Sì. e poi c'è tutta una serie di sistemi nella, nella nostra società di oggi per esempio l'intera psicologia l'intera psicanalisi quello che cercano di fare è di rafforzare il proprio io e di distinguerlo e rafforzarlo rispetto a, così, al mondo esteriore certo e quindi questo rafforzamento dell'io che poi diventa a un livello più alto, diventa il sé, quindi si, si sfalda in concetti più belli, più ampi, ma la prima istanza della psicologia, della psicanalisi è ah, tu hai paura del mondo esterno, perché? Vediamo cosa ti fa il mondo esterno, quindi c'è anche lì questa contrapposizione molto chiara tra il dentro e il fuori. Tutta la nostra cultura è basata su questo e anche in fondo appunto di nuovo il cristianesimo con uh, il corpo che è la sorgente dei peccati, diciamo, no? e l'anima che invece sta al di fuori, il concetto di Dio che sta al di fuori, per esempio, è un'altra cosa molto cristiana, insomma, che è uno degli alimenti di questo dualismo. Certo. Io conosco molti sacerdoti che, questo forse sono i miei amici, che hanno sempre predicato che Cristo e Dio te lo devi cercare dentro, ma questa era un po' la ragione per cui Giordano Bruno fu bruciato vivo, per esempio, questa idea, insomma, che è ora sempre più accettata dai teologi, sì, sì. ma insomma... Questo dualismo è, è implementato dalla psicologia, dalla religione, dal nostro vivere quotidiano, quindi eh, l'idea di annullarlo 
a favore di una visione new age dove non c'è dualità non ha molto senso nella vita pratica comune sì. lo ha da un punto di vista metafisico anche perché per eh, trascendere l'io prima bisogna averne uno <ride> e per eh, smettere a, di et- attaccarci es- eccessivamente a qualche cosa lasciarla andare prima bisogna averlo vissuto almeno sì, no? sì, 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 sì. il bodhisattva prima deve sentire la forza di se stesso insomma, no? mm. non c'è un bodhisattva solo così sparso nel, nel mondo deve essere, avere una propria individualità ancora due domande eh, alla luce dell'esperienza di ricerca culturale e personale che hai fatto eh, quali sono le competenze e conoscenze di cui dovremmo meglio attrezzarci come individuo e come collettività per affrontare le sfide future che, che intravedi mm-hmm. sì, beh, eh, una risposta tentativa che è una domanda eh, beh, certo. difficile la si può dare eh, guardando i problemi del mondo di oggi, dal global warming all'inquinamento al problema de, de, della migrazione e eh, qual è la radice di tutti questi mali, come scriviamo nel libro con Frigio Capra appunto di eh, System Your Life, è tutto un sistema interconnesso, però la matrice principale è eh, questa idea eh, della crescita quantitativa indifferenziata eh, di più, di più, di più, di più automobili, di più televisori, di più autostrade, più eh, eh, trivelle e, e questo di più, di più è anche qualcosa dentro ciascuno di noi e naturalmente di per sé non c'è niente di male a dire voglio di più, voglio un paio di scarpe di più il problema è chi ne fa le spese di questo di più di più sia a livello individuale sia a livello della società e secondo me il problema principale, quello su cui dovremmo lavorare è quello di acquisire una coscienza, quindi un tipo di, che io chiamo spiritualità, ma chiamiamolo semplicemente un tipo di responsabilità uh, per, uh, per il prossimo e per la natura molto maggiore di quello che c'è adesso. E questo vale a livello delle multinazionali che uh, non cercano di fare altro che fare più soldi oggi di quanto ne facevano ieri e vale anche a livello individuale dove c'è questa voce dentro di noi questa voce interna che dice di più di più mai sazio mai sazio ecco questo mai sazio è, eh, appunto io cito qui quando faccio i miei talk l'enciclica di Papa Francesco che tocca a questo punto dice questo essere volere sempre di più eh, ha un lato negativo perché allora tutto quello che non serve al tuo bisogno interno di essere, di avere di più eh, diventa non importante, quello che è importante è quello che ti dà più potere, più ricchezza più, ed è questa la causa principale eh, e qui si ritorna a un discorso appunto di tipo spirituale buddista dove eh, il problema principale è quello dell'abbattimento del proprio grid, del proprio attaccamento. attaccamento. E credo che sia un problema di difficile soluzione perché forse è una voce del genere anche nella natura umana. Nella natura umana c'è anche la voce della spiritualità, il rispetto del prossimo, il rispetto della natura, ma l'uomo è anche geneticamente il coacervo di voci diverse e spesso opposte le una alle altre. No? 
Mi è venuta in mente una cosa mentre eh. dicevi quest'ultimo pezzo, che da un lato nella natura nostra di, di viventi, non solo di esseri umani, più in generale proprio di esseri autopoietici potremmo dire, c'è comunque un tendere a un di più, però forse più che un di più quantitativo in cui ci siamo ridotti eccessivamente, per quanto la quantità abbia un suo valore, è un di più qualitativo, di maggior complessità, Quello che serve, certo. una maggior comprensione, no? perché sennò sembra castrante, no? Sì. Allora dobbiamo ridurre, no. e allora uno dice no. no, guarda, preferisco una vita intensa, ma, ma ok. È, è, è lo scambio tra qualitativo e quantitativo il drammatico, non il di più. Sei Questo è, nel nostro libro, appunto, con Frigio of Capra, dedichiamo le ultime 100 pagine a questo concetto che eh, il dire eh, non crescita, per esempio, sia a livello sociale che a livello personale è un non senso, perché ci deve essere crescita, ma si tratta di trasformare la crescita quantitativa in una crescita qualitativa. E di questo facciamo degli esempi. Eh, prendiamo per esempio, non so, la... la, la la Chrysler o la Volkswagen, il cui unico scopo dichiarato è quello di vendere più automobili oggi di ieri. Ecco, se questa definizione, questo obiettivo della Chrysler fosse cambiato in uno che dice l'obiettivo della Chrysler è la... Uh, l'aiuto della mobila, mo, la mobilitazione come si uh -huh. dice, de, del, uh, del pubblico. Uh -huh. Ecco, basterebbe questo perché se il compito principale della Chrysler, della Volkswagen diventa la mobilità pubblica, ma allora dovrebbero aiutare anche, non so, eh, gli operai che vanno a lavoro, le madri che sono incinte come fanno a, a andare al lavoro, Uh, dovrebbero aumentare la costruzione di, di bus uh, di scapito delle macchine, quindi ci sarebbe tutto un tipo di lavoro qualitativo per il, uh, per il pubblico che non è contrario al discorso vendiamo di più auto, ma al tempo stesso c'è un apporto qualitativo di, di, di di pensare al, alla mobilità generale, quindi fattori qualitativi e quindi ecco si tratta di coordinare, eh, come dicevi tu, spengere la, la quantità e la crescita non ha molto senso, non sarebbe accettabile, non l'accetterebbe nessuno, però trovare la complementarità con l'apporto qualitativo, questo si può fare. Le banche potrebbero fare questo, invece di così accumulare sempre soldi potrebbero mandare i loro agenti a giro per l'Italia e per il mondo a vedere là dove ci sono piccole aziende che hanno necessità di un microcredito per ecco, questo tipo di, di lavoro qualitativo è possibile e deve, può essere attuato, quindi non si tratta del sogno, a mio parere è impensabile, di trasformare l'interno del, del homo e farlo diventare un essere così eh, consapevolmente perfetto ma si tratta di, di un lavoro di buonsenso dal punto di vista razionale, di cambiare la, la crescita quantitativa in una qualitativa, che può essere fatta con aiuto anche di decreti governativi e, con, e senza soffrire troppo. Insomma, no? Comunque il cambiamento qualitativo, che si parla di un cambiamento qualitativo di una comunità, o di un individuo eh, incontra spesso la resistenza del fatto che il cambiamento qualitativo, a differenza di quello quantitativo, richiede comunque una introversione, cioè un mettere in discussione i propri scala di valori, i meccanismi di funzionare, sì. che siano delle leggi o il modo di funzionare di una persona. 
ed è quella la... sì, il board del Chrysler con questi concetti qualitativi non può essere lo stesso di quelli del board che diceva di più, di più, di più Insomma, certo. si tratta di cambiare e in qui mi ricollego ora faccio un salto al discorso di Cortona di queste cose che io ho istituito già nel 1985 perché queste conferenze che eh, pragmaticamente mescolano i nostri eh, dottorandi i dottorandi sono importanti perché sono quelli che domani saranno i leaders del mondo uh -huh. saranno il prossimo direttore di banca il prossimo direttore della Cipotan o della Sandos Ecco, mescolarli con artisti, in, eh, insegnanti spirituali, eh, politici, farli lavorare insieme, aprire il loro orizzonte in modo olistico, creare quindi una nuova generazione di world leaders è quello che potrebbe aiutare e, e questo fa anche parte del mio discorso What is life? Cioè, agire sul, uh, sui giovani in modo tale da arricchire il proprio così, orizzonte olistico, in modo da aumentare questa uh, accettanza del qualitativo rispetto al quantitativo. Ma credo che sia fondamentale, ce eh, n'è una grande necessità. Eh, ti faccio l'ultima domanda, che poi è, è la domanda un po' uguale per tutte le persone che, che, che intervisto. Ed è questa. Eh, il presupposto per avere una buona risposta è la capacità di porsi migliori domande. E il presupposto di ogni buona domanda è la capacità di mettere in discussione le proprie credenze e pregiudizi. Quali sono le domande che ciascuno di noi non dovrebbe ma sm mai smettere di chiedersi? Sì, io penso che le domande eh, che uno non deve mai smettersi di chiedere siano qualcosa di molto individuale, cioè non so fino a che punto possono essere generalizzate. Io lo vedo questo, eh, non è un discorso così generico, ma... Eh, di nuovo in queste conferenze a Cortona abbiamo posto questa domanda quali sono per te le domande interne e abbiamo avuto una varietà di risposte che potrei anche farti vedere sul mio eh, computer eh, per esempio una eh, domanda molto gettonata era se per uh, vivere uh, io uh, in generale ci sia bisogno di spiritualità posso vivere dimenticandomi completamente uh, la, la, la religione e la spiritualità spiritualità che significa anche ecologia amore per la natura amore per il prossimo non solo l'ascetismo, insomma, anche l'ascetismo, insomma, essere in contatto con i misteri dell'universo. E un'altra domanda risposta di altri giovani era uh, come posso mantenere la mia dignità in un mondo così rotten, dicevano in, in inglese, questi erano quelli del Fetzer Institute, da uh, tutta una serie di, di op operazioni eh, insomma, in questo mondo così assolutamente tecnologico senza più un'anima che si rifà un po' alla domanda precedente insomma, ma il mantenere la, il proprio stato di homus nobilis in, in un mondo così cor, insomma, dove c'è l'ISIS, dove c'è la corruzione, dove c'è tutto pieno di macchine, di, eh, dove appunto 
si perde di umanità anche con questi cosiddetti telefonini che dovrebbero aumentare uh, la, il linkage globale dell'uno con l'altro e che invece anche apparentemente rendano così un grande carattere di, uh, di, di chiusura insomma, no? i giovani non giocano più l'uno con l'altro per, per la strada insomma, no? vai su treni e vedi ognuno c'è questa barzelletta della coppia a letto ognuno col proprio telefonino insomma, no? quindi eh, secondo me ci si allontana da, da una relazione di fratellanza a causa di questo aumento tecnologico e, e la domanda appunto come mantenere la propria umanità in questo tipo di società cibernetica che lo diventa sempre di più meccanizzata ecco questo è un altro tipo di domanda che affiorava e, e, e c'erano altre domande di questo genere ma il punto era che non c'è stata una domanda questi erano 100 dottorandi americani una gettonata da tutti, si vedeva chiaramente che ognuno che ci aveva pensato partoriva una propria domanda interna. E io spesso rispondevo così, eh, quello che è importante è che voi facciate queste domande, se non trovate la risposta, perché sarà difficile trovarla, non importa, o quasi. Quello che è importante è chiederselo e porsi il problema, eh, perché già porsi il problema vuol dire che sei già sulla strada di cercare qualcosa. Insomma. In effetti sono tutte domande quelle che tu dicevi che non dobbiamo porsi, che non troveranno una risposta domani. Certo. Sono domande probabilmente connaturate alla natura umana, che questo animale è capace di farsi domande e di non trovare risposta. C'è la domanda perché siamo qui, è una domanda generale che non troverà mai una risposta ovviamente. Questa forse è la domanda più generale di tutti, ma ripeto, è una domanda alla quale sarebbe vano cercare una risposta sensata, insomma. Troppo spesso facciamo finta di poter rinunciare a queste domande. Sì, mm. e appunto questi meeting di cui si parlava hanno anche lo scopo di, di far nascere queste domande, insomma. Di chiedersi, ma io chi sono? Cosa ci faccio qui? Ah, non ci avevo mai pensato, ma ecco. Questo è, è importante, è importante stimolare questo tipo di domande fregandosi del, quasi del, delle risposte, insomma. No? È più importante la buona domanda che... Ah, certo, perché la risposta a una buona domanda in genere non si trova, a meno che tu non chieda... E non la trovi perché cade un corpo per terra, perché cade e tu dici, è eh, la forza di gravità ti sembra di aver dato una risposta, ma la forza di gravità da dove viene? Ecco che allora comincia a dire, beh, la forza di gravità è una, una legge de, 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 de naturale, va bene, e la legge naturale da dove viene? Insomma, è un, un sistema di domande recursive che, che, che ovviamente... La domanda vera non ha mai una risposta, insomma. Eppure è utile porsi queste domande. Eppure, certo, ti domandi cos'è la vita, ma la vita è quella. Però in questo processo scopri l'autopoiesi, scopri la cognizione che ti portano a, così, a, a posizioni se non di saggezza, perlomeno di conoscenza maggiore, insomma. A incrementare la propria qualità. 
magari soprattutto aumenta la, la tua cittura. qualità rispetto al prossimo perché questo è quello che manca insomma, in questo momento no? forse sottovalutiamo la complessità dell'essere umano e di quanto abbia bisogno di un sacco di elementi da quelli materiali a quelli culturali a quelli relazionali per poter esprimere come mi piace dire ogni tanto non basta nascere homo per essere sì, sapiens sì, sì, no? eh, sai, forse la radice principale di tutto è la povertà quando la gente non ha lavoro e non c'ha da mangiare eh. è facile innescare certi meccanismi sì, c'è una, una cosa interessante nell'evoluzione 6 uh, milioni di anni fa c'era l'antenato comune all'uomo e allo scimpanze che sono gli unici due animali sulla terra uh, capaci di assassinio premeditato cioè il leone ammazza ma non è che si mette lì al tavolino pensando ora domani vado a... l'uomo e lo scimpanze fanno questo uh, sono capaci di premeditare un raid, un assassinio unici fra tutti gli esseri viventi due milioni di anni fa dalla famiglia dello scimpanze quindi uomo, scimpanze e dalla scimpanze si è dipartita due milioni di anni fa una specie nuova che si chiama bonobo che eh, con stupore di tutti gli antropologi è la specie più bonaria al mondo non è mai stato notificato un assassinio, uno stupro o una guerra tra questi bonobo e la ragione, dicono alcuni antropologi, è che questa famiglia originaria che si dipartì dagli scimpanze arrivò in una savana ricchissima, piena di, di tutto, di banane, di tutto, quindi scomparve ogni tipo di competizione, erano tutti felici e contenti e questo per generazioni e generazioni ha fatto sì che venisse fuori un, una specie nuova di, di animale, insomma, no? E addirittura è un matriarcato, quello dei bonobo, e così questo ci potrebbe indicare, ma sono tutte cose così a livello... C'è speranza. Che eh, se, se si riuscisse a eliminare la, la miseria nel nostro mondo, e ci abbiamo in principio la possibilità di farlo, perché questa miseria è politicamente determinata, non è che venga da... da, da. Eh, si potrebbe eliminarla e eh, sparirebbero molti, certo sparirebbe l'emigrazione, sparirebbe l'ISIS... Eh, quindi c'è un briciolo di speranza, insomma. insomma. Ognuno deve fare la sua parte, nel suo piccolo. Nel suo piccolo, sì. Va bene, grazie del tuo tempo e della tua disponibilità.